ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம ஆக்சியோமெட்டிக் அப்ரோச் டு ப்ராபபிலிட்டியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆக்சியோமெட்டிக் அப்ரோச் அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சியோமெட்டிக் அப்ரோச் இஸ் அனதர் வே ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது அனதர் வே ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் ப்ராபபிலிட்டி இன் திஸ் அப்ரோச் சம் ஆக்சியம்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் ஆர் டிபிசைட்ஸ் டு அசைன் ப்ராபபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இதை இன்னும் தெளிவாக நம்ம கீழே பார்க்கலாம் லெட் எஸ்பிஎஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கண்டெய்னிங் அவுட் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒமேகா ஒன் ஒமேகா டூ எக்ஸெட்ரா ஒமேகா என் அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து அவுட் கம் ஓகே ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நான் என்னென்னு எழுதலாம்னா எஸ் ஈக்குவல் டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் அவுட் கம்ஸ் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அடுத்து ஆக்சியோமெட்டிக் டெஃபினேஷன் பிரகாரம் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஓகே அப்போ தான் நான் வந்து இது ஆக்சியோமெட்டிக் அப்ரோச் டு ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆல்வேஸ் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன் அப்படிங்கிறது இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது வரைக்கும் எல்லா லோயர் கிளாஸஸ்லேயும் நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவெண்ட் இது வந்து லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன்னாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பி ஆஃப் ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஒமேகா டூ எக்ஸெக்ட்ரா பி ஆஃப் ஒமேகா என் இது எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஆன்சர் ஒன்னுன்னு வரணும் இங்கே ஒமேகா ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எலமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் அதாவது ஒரே ஒரு அவுட் கம் இருக்கிற ஒரு ஈவெண்ட் ஓகே ஒரு சிங்கிள் அவுட் கம்மாக அதை வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனோட ப்ராபபிலிட்டி அந்த மாதிரி ஈச்சு சிங்கிள் அவுட் கம் தனித்தனியாக கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஒன்றுன்னு வரணும் இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம காயினை டாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெட்டுங்கிறது ஒரு அவுட் கம் டெய்லுங்கிறது ஒரு அவுட் கம் ஸோ ஹெட்டோட அவுட் கம் வந்து நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் பை டூன்னு வரும் அதே மாதிரி டெய்லுக்கு ஒன் பை டூ ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ எனக்கு ஆன்சர் ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம டையை ரோல் பண்ணால் கூட ஒன் டு சிக்ஸ் ஸோ ஒன் வரத்துக்கு எனக்கு ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஒன் பை சிக்ஸ் டூ வரத்துக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ் த்ரீ வரத்துக்கும் ஒன் பை சிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா நம்ம எல்லாத்துக்கும் எழுதலாம் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் அதாவது எலமெண்ட்ரி ஈவெண்ட்டுக்கு நான் ப்ராபபிலிட்டி ஃபைன் பண்ணும் அது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணால் எனக்கு ஒன்னுன்னு வரணும் இது செகண்ட் கண்டிஷன் தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஃபார் எனி ஈவெண்ட் ஏ ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸோட சப்செட்டு ஓகே ஸோ இங்கே ஒமேகா என் வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற ஈவெண்ட்டில் ஒமேகா ஒன் ஒமேகா டூ இது ரெண்டு மட்டும்தான் நான் எடுக்கிறேன்னு வைங்க அப்போ பி ஆஃப் ஏ இந்த ஈவெண்ட்டோட ப்ராபபிலிட்டி நான் ஃபைன் பண்ணோன்னா சம் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒமேகா ஐ அப்படின்னு இவங்க ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒமேகா ஒன் எனக்கு வர்றதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பேன் பி ஆஃப் ஒமேகா ஒன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி செகண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு செகண்ட் அவுட் கம்க்கு ஸோ பி ஆஃப் ஒமேகா டூ இது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணி இங்கே எழுதுனேன்னா எனக்கு பி ஆஃப் ஏ கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் த்ரீல செவன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எ ஃபேர் காயினஸ் டாஸ்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் அண்ட் பர்சன் வின் ருபீஸ் ஒன் ஃபார் ஈச் எட் அண்ட் லூஸ் ருபீஸ் ஒன் ருபீ ஃபிஃப்டி பைசே ஃபார் ஈச் டெயில் தட் டேர்ன்ஸ் அப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு காயினை ஃபோர் டைம்ஸ் நம்ம டாஸ் பண்ணணும் அதில் ஒவ்வொரு முறை ஹெட்டு வரும்போதும் நம்ம வந்து ஒன் ருபீ வின் பண்ணுவோம் நமக்கு வந்து அவங்க தருவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே அதே டெயில் வந்தது அப்படின்னா ஒன் ருபீ ஃபிஃப்டி பைசே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தரணும் நம்ம அவங்களுக்கு தந்தோம்னா அது நமக்கு லாஸு நமக்கு அவங்க தந்தாங்கன்னா அது வந்து வின்னு இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ரம் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் Calculate how many different amount of money you can have after four tosses. Okay, so over time liyo, nama the sample space use panita. Last time, nama kita yenna na different amount, nama ka kadekya vandu possible irukke. Abdiing rada nama la kandu bhiya solranga. And also probability of having each of these amount. So nama ka the amount kadekya rada kunda ana probability yenna. Abdiing rada yu nama la kandu bhiya solranga. சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர் டாஸஸ் இருக்கு இல்லையா காயினை வந்து ஃபோர் டைம் டாஸ் பண்ணுறது அதுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதுவோம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நான் இதுக
ஹெட் டேல் ஹெட் டேல் ஹெட் டேல் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ஆல்டர்னேட்டாக நம்ம எழுதி ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல் சிக்ஸ்டீன் அவுட் கம்ஸ் நம்ம ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிடலாம் அதாவது காயினை ஃபோர் டைம்ஸ் நம்ம டாஸ் பண்ணோன்னா சிக்ஸ்டீன் அவுட் கம்ஸ் வரும் ஸோ அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸை நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகே இப்போ இதில் நம்மளை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து ஃபோருமே ஹெட்டு வந்துச்சு அப்படின்னு வைங்க ஃபோர் டாஸஸ்லேயுமே எனக்கு ஹெட்டு வந்திருந்தது அப்படின்னா ஈச் ஹெட்டுக்கு ஒன் ருபி நம்ம வின் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எனக்கு வந்து ஃபோர் ருபி நம்ம வின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்து வந்து த்ரீ ஹெட்டு வந்திருக்கு ஒரு டெயில் வந்திருக்கு அப்படி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ ஹெட்டுக்கு த்ரீ ருபீஸ் நம்ம வின் பண்ணிடுவோம் ஒரு டெயிலுக்கு நம்ம ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே லாஸ் இல்லையா ஸோ அதை சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே பண்ணோம்னா ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே தான் நம்ம கையில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம வின் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டூ ஹெட்டு டூ டெயில் இதுக்கு என்கிட்ட அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் ஃபைன் பண்ணுறேன் அதாவது ரெண்டு ஹெட்டு வந்திருக்கு ரெண்டு டெயில் ஸோ ரெண்டு ஹெட்டுக்கு டூ ருபீஸ் வந்திருக்கும் ரெண்டு டெயிலுக்கு நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் ஸோ டோட்டலாக த்ரீ ருபீஸ் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம் அதனால் லாஸ் ஸோ டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலான்னா லாஸ் ஆஃப் ருபி ஒன்னு ஓகே நமக்கு அது லாஸ் இல்லையா ஒரு ரூபாய் நம்ம நஷ்டப்படுறோம் அதனால் அதை லாஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ நெகட்டிவில் வர்றத நம்ம லாஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் ஹெட்டு த்ரீ டெயில் இது தான் சான்சஸ் இல்லையா ஸோ ஒன் ஹெட்டு ஒன் ஹெட்டுக்கு ஒன் ருபி நம்ம வின் பண்ணுவோம் த்ரீ டெயிலுக்கு ஃபோர் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே நம்ம லாஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ எனக்கு வந்து எவ்வளோ லாஸ் ஆகும் அப்படின்னா த்ரீ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசே நமக்கு வந்து லாஸ் அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஃபோர் இதுலேயுமே வந்து டெயில்ஸே எனக்கு வந்திருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபோர் டெயில்ஸ் அப்படின்னா டோட்டலாக எனக்கு சிக்ஸ் ருபீஸ் லாஸ் ஆகிருக்கும் அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ என்னென்ன அமௌண்ட்டெல்லாம் நம்ம வந்து வின் பண்ணலாம் இல்லை லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற எல்லா அமௌண்ட்டையும் நான் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி எழுதிட்டேன் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் வர்றதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸில் வச்சு நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வின்னிங் ருபீஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் ருபீஸ் வின் பண்ணோன்னா என்ன அர்த்தம் நாலுமே எனக்கு ஹெட்டாக இருந்தால் தான் ஃபோர் ருபீஸ் நம்மளால் வின் பண்ண முடியும் நாலுமே ஹெட்டாக இருக்கணும்னா எனக்கு ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அதுதான் வந்து அதோட ப்ராபபிலிட்டியாக இருக்கும் அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வின்னிங் ருபீஸ் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசே அதாவது த்ரீ ஹெட்டு ஒரு டெயில் ஸோ இது வந்து எனக்கு டோட்டலாக எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோர் ஃபேவரபுள் அவுட் கம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் அதை ரெடியூஸ் பண்ணி நான் ஒன் பை ஃபோர்னு எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ருபீஸ் ஒன்னு லாஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரூபாய் லாஸ் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ எனக்கு வந்து த்ரீ பை எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கிது அடுத்து நம்ம த்ரீ ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசே இது லாஸ் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு ஃபேவரபிள் அவுட் கம் பார்த்தோம்னா ஃபோர் வரும் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதை ரெடியூஸ் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ருபீஸ் லாஸ் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இதை நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சி எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா லெவன்த் கொஷின் பார்க்கலாம் இன் அ லாட்ரி அ பர்சன் சூஸஸ் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் நேச்சுரல் நம்பர் அட் ரேண்டம் ஃப்ரம் ஒன் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இஃப் திஸ் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் மேட்சஸ் வித் த சிக்ஸ் நம்பர் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸ்டு பை த லாட்ரி கமிட்டி ஹீ வின்ஸ் த ப்ரைஸ் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் ஈ வின்ஸ் த ப்ரைஸ் இன் த கேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ ஒரு லாட்ரி இதில் ஒன் டு டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் இருக்குது அதில் சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து அவங்க லாட்ரி கமிட்டியில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த நம்பரோட மேட்ச் ஆச்சுன்னா நம்ம லாட்ரி அடிச்சிடும் நமக்கு ஸோ அது வந்து வின் த ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வின் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று தான் இருக்கும் ஸோ ஃபேவரபிள் அவுட் கம் வந்து நமக்கு ஒன்று பட் டோட்டல் அவுட் கம் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்ட
தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஆன்சராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெ